Ako si Emilinda and Tunana, isang nursing attendant to sa National Center for Mental Health. Ako po ay nagsimulang nag-janitress noong 1992 po. Nag-janitress po muna ako dito. Bago po ako nag-apply nag na permanente po. Bago po ako napasok na nursing attendant po dito. Morning, ma. Morning, po. Wala po akong naging background dito sa sa medical. Since nung dito naman po ako nag-janitress, nakikita ko na po kung paano po magtrabaho ang mga nursing attendant. Ako po ay nagsimulang magtrabaho noong August 22, 1994 po, bilang isang nursing attendant one. Nakita ko po na mahirap ang nursing attendant, pero sabi ko po sa sarili ko, kaya ko po ito. Kasi po, ako po ay magiging permanente. At pagdating ko ng retire, pagtanda ko po, may makukuha po akong beneficyo. Habang ako po ay nandito, sa mental po, ako po ay nag-aral po hanggang second year college lang po, be Bachelor of Science in Science, Industrial Psychology po. Pero hindi ko po yun natapos so dahil po ako po ay nabuntis. Ang pasyenteng nalagaan po namin noon is 90, 70, compare po ngayon. Ngayon po kasi nasa, ano, ko sa lalaki po, sir, asa 42 na lang po eh. 42 yung patient. Tapos lima po kami attended sa umaga, pan lima po ako. The Pavilion 1 ward dito is uh, ideal uh, kung saan yung mga pasyente, mayroon silang tigitigis ang kama, uh, unlike before. Okay, uh, na ang patient is natutulog sa, sa mat or uh, wala silang bed. Kung may masama ka bang pakiramdam, nakatulog ka ba kuya? Dapat ang haba ng pasensya sa pasyente ay hanggang langit. Kuya, nakatulog ka ba kagabi? Marami tayo sa pasyente yung makukulit, pasaway, at magugulo. Kahit na ano po ang kulit ng pasyente, kahit na ano pong pasaway nila, hindi po namin sila inano. Kasi po, mahal po namin sila. Kasi sa kanil, kung wala pong pasyente, wala po kami dito. Presto, no? Presto. Sa 25 years in service ko na po dito sa mental, wala, wala naman po kaming nasaktan ng pasyente. Kasi bawal po kami manakit ng pasyente. Dati po, may agency po na nag-alok dito ng mag-abroad, ng caregiver po sa London po. Kahit na gustong gusto ko po pumunta doon, nisip ko po yung kapakanan ng anak ko. Pagka nawalay po ako sa anak ko, ano po ang mangyayari sa kanya? Baka po, imbis na gumanda ang buhay namin, lalong mapariwara po. Sabon, dinamig na, giniginom na si tatay. Ang pinaka-worst na experience ko po ay naduraan po ako ng pasyente, nasabunutan po ako, at nahablutan po ako ng damit. Minumura po ako, tapos ibang pangalan po nang itinatawag niya sa akin. Tignan ko yung mukha. Oo, oh, parang Kung sa mahirap po, mahirap po. Ang inisip na lang po namin, kung wala ang pasyente, wala po ako. Kaya kailangan ko pong magtrabaho po ng mahusay. Kontineras. Oh, ka, May. Mga tinawag ko na kapila na, yung una lalabas, ha? Okay, hugas lang ka, May. Bandaw ng maigi. Tungkol naman po sa mga pasyente, kasi habang po nagtatagal, napapamahal na rin po kami. Yung mother instinct po ang inaano namin sa pasyente. Minom na doon po yung mineral water ha, may pinatagin. Danda lang po yan. 
Inom na tayo ng do... Okay po ba yan? Para sigurado tayo. Habang ang pasyente po umiinom na po ng gamot, meron na po kasi silang ano po, nagbabago na po yung ano nila, yung paggugali po. Meron pong nagsasabi ng totoo na po. Ang mga usual na binibigay po na gamot ay resperidol para po makalma sila, makatulog po. Yung po yung gamot nila sa pag -iisip. May time po na bumabalik po yung pasyente, nagpapasalamat po sila. Tapos taon po minsan yung balik nila. Tapos kikwento nila sa magulang nila pagka dinalaw sila. Ah si ma'am, si ma'am ang nag-aalaga sa akin. Si ma'am ang nagbigay sa akin ng tsinyelas. Si ma'am yung ganito. Parang yun na po yung ano, kasiyahan po namin. Na pag nakita na po namin yung pasyente, gumaling na. Kailangan meron kang sinasabi namin uh, empathy dun sa pasyente na kung saan naiintindihan mo yung kanilang uh, condition or nararamdaman para mabigay mo yung kumbaga maging sensitive ka dun sa uh, pagtulong sa kanila. I think si Miss Len, isa siya sa mga uh, model na empleyado ng aming ospital. Ako po si Dorotea Moreno, ako na nandeterred. 20 years old na po ako ngayon and anak po ni Emelinda Conan. Mechanical Engineering po yung course ko ngayon tapos sa BSU po. Graduating na po ako, hopefully next year. Sobrang swerte ko po kasi, napaprovide niya po yung needs ko. Kumbaga, simple lang po naman yung pamilya namin kasi dalawa lang po kami. Sobrang tuwa po ako na siya po yung naging nanay ko. Tapos ano ang oras po huwini niya mamaya? Ano ang oras po? Maaga na. May diferensya na po kasi sa mama sa tuhod. So parang nagmamadali na rin po ang makatapos para pag nakatapos po ako, pwede ko na po siyang pag-retire and ganun para po matalungan ko na po agad siya. Nung maliit pa po ang anak ko, tumutulong po ang aking tatay sa pag-aalaga po sa aking anak. Pero nung namatay na po siya, ano po, bali solo na lang po. Bali yung anak ko po, papasok, susundin na lang po siya sa ano, ng service, papasok sa school. Dala niya na po yung susi, yung susi ng bahay. Tapos pagka ano po, papasok na rin po ako. Okay. Dahil po dito sa trabaho ko, napapag-aral ko po ang anak ko. Kahit na po hirap magbiyahe, kailangan ko pong gawin para lang po mapag-aral ko yung anak ko at para po may mabuhay po ako, mabuhay po kami mag-ina. Ang sweldo ko po ay to, kulang po. Kung sa mahal po ng bilihin ngayon, kulang po talaga. So, sobrang tipid po. Lahat po ng nakukuha ang pera po sa, na, sa trabaho ko, ay akin lang po pinagkakasya at minsan po ako ay nangungutang po, naglo-loan po. Sa GSIS, sa pag-EB, minsan po pati na rin po sa kooperatiba. May time po, sana mag-retire na ako, naisip ko rin po yun. Pero pag ko sa umaga, ah, kailangan ko pumasok. Kailangan ko pumasok, kailangan ko magtrabaho. Nandyan yung mga pasyente ko na aalagaan. Malakas ang voltage. Malakas ba sa voltage? <laughs> Noong una po, sinasabi nila, saan ka nagtratrabaho? Sa mental. Oh, sa mental, hindi ka ba natatakot? Hindi ka pa. Ang sasagot ko lang, hindi naman sila nakakatakot eh. Teka, oh, relax lang muna, relax lang. Hindi rin sila nakakahawa. Dapat ka ako, yung mabuti sa pasyente, na kailangan na tratuhin natin na isa natin silang kamag-anak. Gutom ka na. May tinapay ako. Proud na proud po ako na ginugol ko ang buhay ko dito. I love my work. 
Nagtatrabaho po ako sa mental hanggat malakas po ako. pag ko po na 62 years, 30 years in service na po ako nyo, magre-retire na po ako sa mental.